It started with poultry farming for Liji Anthony. She then began growing vegetables on the side. Then, when she heard about another farming method being promoted in her village, she knew she had to give it a shot. She now swears by the aquaponics system that she set up in 2017. It allows her to grow almost all the food for her household of five. Plus, she gets to sell the surplus to others in her village. For her, it's been a life-changing experience. Aquaponics is an organic hybrid farming system. It combines aquaculture, the cultivation of aquatic animals and hydroponics, which is farming without soil. Simply put, it revolves around the continuous flow of water between a fish tank and a plant bed. There's more science to it than one can see. The fish in the tank excrete in the water. The ammonia from the excreta are carried through a pipe to the plant bed. The bacteria in the bed converts the ammonia into nitrates, which serve as nutrients for the plants. The water, which is now free of ammonia, is pumped back to the tank for the fish to grow in. Aquaponics is hailed for using water efficiently, with studies showing that it uses 10 times less water than traditional agriculture. Since the plants are not grown on soil, it also keeps soil-borne diseases at bay. The use of pesticides is also completely ruled out because they are toxic for the fish. How Liji came to practice aquaponics farming is the story of India's first aquaponics village. A coastal town with an abundance of fish, Cherai in Kerala's Ernakulam district didn't really need people to grow fish. But it was the need for cleaner, chemical-free food that prompted the village's service cooperative bank to launch a pilot project in 2016. Since then, interest-free loans of 20,000 rupees along with technical training provided by the bank have prompted close to 200 families to set up aquaponic systems at home. The number would have been much higher had it not been for a few setbacks. But Cherai is not ready to give up just yet. COVID it's a mission Kishore Kumar has taken to heart. The retired forest officer was one of the first to set up an aquaponic system when the project was launched in Cherai. Now, seven years later, he not only grows all his food, but also spends most of his time training people, not only in Cherai, but in other parts of Kerala, as well as in states like Tamil Nadu and Goa. Kumar says he has seen a lot of people fail at aquaponics in other parts of Kerala because they don't understand how the system works. That lack of technical knowledge, he says, often stems from another challenge that he runs into very often. 
ഇത് രണ്ടും രണ്ട് മിനിസ്ട്രിയുടെ കയ്യിൽ വരണം രണ്ട് എന്തായാലും ഡിഫറെൻ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് എന്തായാലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിനെ പറ്റി കാര്യ ഗാഹ്യമില്ല അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഫിഷറീസിനെ പറ്റിയും കാര്യം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് ഈ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു കർഷകൻ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഉള്ള നോഹവും ഇല്ല Retired army officer Dina Mani set up his aquaponic system in 2016. For him it has been a great source of happiness. But it also comes with constant monitoring and a lot of maintenance work. അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ നോക്കണം. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വേര് വന്ന് കേറിയിട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന്. ഇന്ന് കണ്ട. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വേര് ഉണ്ടാവും. ഈ വേര് വന്ന് നിറയും. നിറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ബ്ലോക്ക് ആയി പോകും. ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളം പോവില്ല വെള്ളം പുറത്തു കൊണ്ടു പോവും നിറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ അത് തിരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റാറില്ല എന്തെങ്കിലും ട്രിപ്പ് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലോ ഫുൾ ഡേ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമോ ഒന്നും ട്രിപ്പ് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റാറില്ല Apart from constant maintenance there are some other limitations that might stop aquaponics from being widely adopted in India potatoes carrots and root vegetables in general which need more space than a plant bed can offer cannot be grown easily using the system the high cost to set up and the need to continuously power the system are also considered disadvantages but experts say that solutions can be found to some of these and that the benefits outweigh the downsides adum koranya alavilulla vidhi shakti aanu idinattu vendi varunnu appo ippo pinna solar panels okku ubhayichittulla solar samvidhanangalil kudeyulla vidhi shakti ulpadanam nadakkunnundu pakshe idoru susthiramayittulla krishi reethiyana ivada nammal yaadoru reethiyilulla vishalipthamaya vasthukalo keedanaashinikalo rasavalangalum onnu ubhayikkada cheyunnathu konde karangi veendum jeevajalangal kullil thanne kadannu pravartikkiyana cheyunnathu appo adu ഇതുപോലെ സുസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷി രീതി വേറെ ഉണ്ടാവില്ല ഡിസ്പൈറ്റ് ചാലഞ്ചസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ അക്വപോണിക് സീംസ് ടു ബി ഗ്രാജുവലി പിക്കിംഗ് അപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ വിത്ത് ഫാംസ് നൗ ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആൻഡ് ഹരിയാന ബാക്ക് ഇൻ ചെറൈ മോർ പീപ്പിൾ ഫ്രം അതർ പാർട്സ് ഓഫ് കേരള ആർ പോറിംഗ് ഇൻ ടു വാച്ച് ആൻഡ് ലേൺ ഫ്രം ദ വില്ലേജസ് ഇനിഷ്യൽ സക്സസ് ദ പാസ്റ്റ് ഫ്യൂ മന്ത്സ് ഹാവ് ബീൻ ദ ബിസിയസ്റ്റ് ഫോർ കിഷോർ കുമാർ സിൻസ് ദ ബിഗിനിംഗ് ഓഫ് ദ പാൻഡമിക് for him and other residents here it's a sign that their work has only just begun thanks for watching eco india if you like the story please give us a thumbs up and subscribe to scroll.in on YouTube.